ஹே காய்ஸ் வெல்கம் பேக் டு ஸ்ரீனி வ்ளாக்ஸ் ஸோ இப்போ நம்ம காஞ்சிபுரம் போயிட்டுருக்கோம் பாப்பாயை வந்து சர்வீஸ் பண்ணேன் இப்போ தான் சர்வீஸ் பண்ண மாதிரி இருக்குது அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா செவன் தௌசண்ட் கிலோமீட்டர் கம்ப்ளீட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் கர்நாடகா ரைடு போனோம் பார்த்திங்களா அப்போ தான் வந்து சர்வீஸ் பண்ணேன் அதை கிட்டே செவன் தௌசண்ட் கிலோமீட்டர் போயிட்டுருக்கு கண்டிப்பாக போயிருக்கோம் ஏன்னா கர்நாடகா ரைடு போயிட்டு வந்து மகாராஷ்டிரா ரைடு போகணும் அதுக்கப்புறம் வேறு எங்கே போனோம் ஊட்டி ரைடு போகணும் அதுக்கப்புறம் வால்பாறை போகணும் கண்டிப்பாக செவன் தௌசண்ட் போயிட்டுருக்கோம் அது இல்லாமல் செயின்ஸ் பேக்கெட்டும் பாப்பாக்கி மாற்ற போகிறேன் வால்பாறை ரைடு முஸ்ட்டு வர சொல்ல வந்து பார்த்திங்கன்னா செயின் பயங்கர நாய்ஸ் நான் என்ன நினச்சேன் ஒரு வேளை செயின் லூப் பண்ணால் சரியாயிடும் அப்படின்னு நினச்சேன் பட் வீட்டில் வந்து ஒரு வாட்டி செயினை க்ளீன் பண்ணி லூப் பண்ணி பார்த்தேன் அப்பயும் செயின் சவுண்ட் வந்துட்டே தான் இருக்குது ஸோ அப்போ தான் யோசிச்சேன் செயின்ஸ் பேக்கெட் மாற்றி எவ்வளோ கிலோமீட்டர் ஓட்டியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பதினஞ்சாயிரம் கிலோமீட்டர் மேலேயே ஓட்டியாச்சு ஒரு பதினெட்டாயிரம் கிலோமீட்டர் ஓட்டியிருக்கேன் அதனால் செயின்ஸ் பேக்கெட்டு கண்டிப்பாக மாற்றி ஆகணும் என்ன தான் செயின் ப்ராப்பராக க்ளீன் பண்ணி லூப் பண்ணாலும் இதுக்கு மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா நாய்ஸ் வந்துட்டே தான் இருக்கும் அதனால் செயின்ஸ் பேக்கெட்டும் மாற்றிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணிவிட்டேன் காஞ்சிபுரம் அரௌண்ட் எங்கள் வீட்டிலேருந்து ஒரு இருபத்தெட்டு கிலோமீட்டர் வருது ஹாஃப் அன் ஹவர் ஆகும் நம்ம நான் தான் பொறுமையாக ஓட்டினாலும் ஆக்சுவலாக நான் பைக்கு எடுத்ததுலேருந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா வேறு எந்த சர்வீஸ் சென்டர்லேயும் வந்து சர்வீஸ் கொடுத்ததே இல்லை ஏன்னா காஞ்சிபுரம் கேட்டிம் வந்து எனக்கு செட் ஆகிடுச்சு ராஜானோத்தர் இருக்கார் மெக்கானிக்கு ஸோ அவர் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா வண்டி எப்பவுமே ப்ராப்பராக பார்ப்பார் என்ன ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவர் கிளியர் பண்ணி விடுவார் அதுமாரி ஞாபகம் வச்சுருப்பார் நான் இந்த சர்வீஸ் எடுத்துருமோனா இந்த சர்வீஸில் இது போயிருக்கு ப்ரோ நம்ம மாற்றலாம் இல்லை ப்ரோ ஓட்டுங்க ப்ரோ அடுத்த சர்வீஸில் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவார் ஸோ அதேமாரி பாப்பாயோட ஃப்ரீ சர்வீஸ்லாம் எப்பயும் முடிஞ்சு போச்சு ஃப்ரீ சர்வீஸ் முடிஞ்சே நான் வந்து ஒரு நாலு சர்வீஸ் மேலே பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போ நம்ம பே சர்வீஸ் தான் பண்ணி ஆகணும் பார்க்கலாம் எவ்வளோ பில் போடுறாங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தெரிஞ்சு என்னோடய எஸ்டிமேஷன் ஒரு செவன் தௌசண்ட் வரும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா செயின்ஸ் பேக்கெட்டே அரௌண்ட் ஒரு த்ரீ தௌசண்ட் வருது ஜென்ரல் சர்வீஸ் எப்போ எடுத்துகிட்டு போனாலும் ஒரு த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபோர் தௌசண்ட் அதுமாரி பில் போடுவாங்க டோட்டலாக ஒரு செவன் தௌசண்ட் வரும்னு எதிர்பார்க்குறேன் மிச்சபடி பாப்பா இப்போத்திக்கு வேறு எல்லாமே சூப்பராக தான் இருக்குது வேறு எந்த சேஞ்சும் பண்ண தேவையில்ல சேஞ்ச் பேக்கெட் ஒரு ஜென்ரல் சர்வீஸ் பண்ணிவிட்டு அடுத்த ரைடு எடுத்துகிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ஸோ அடுத்த ரைடு எங்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கூடிய சீக்கிரத்தில் அப்டேட் பண்ணுறேன் கண்டிப்பாக ரைடு இருக்கும் எனக்கு தெரிஞ்ச உணவு ஒரு நாலு நாளிலே வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு ரைடு போகலாம் தான் இருக்கேன் இப்போவே வந்து நான் ஒரு பெரிய ரைடில் இருக்க வேண்டியது ஜஸ்ட்டில் மிஸ் ஆகிடுச்சு ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் நார்த் சைடு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணேன் போன வாரமே கிளம்பலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் ஆனால் நார்த் சைடு போனால் ஒன்று வந்து வெயிட்டாக ஸ்பிட்டிக்கு போனோம் அப்படின்லாம் மண்ணாளி போனோம் எங்கேயுமே இப்போ தீ போக முடியாதான் எல்லாமே க்ளோஸில் இருக்கான் அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்த்து நம்ம போகிறது வந்து ஒரு ஆல் இண்டியா ரைடு போகிறோம்ல அப்போயே வந்து பார்த்திங்கன்னா போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணேன் இப்போத்திக்கு ஒரு பிளான் வச்சுருக்கேன் பார்க்கலாம் எப்படி போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நியூ இயர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரைடில் தான் செலிப்ரேட் பண்ண போகிறோம் அண்ட் முக்கியமான ஒரு விஷயம் நிறைய பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம சேனலோட நோட்டிஃபிகேஷன் வர மாட்டேது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்ஸ்டாகிராமில் சொல்லிட்டே இருக்கீங்க ஸோ தயவு செஞ்சு வந்து யூடியூப் வந்து அப்டேட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா யூடியூப் அப்டேட் பண்ணால் தான் வந்து உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் அண்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணியிருக்கீங்களா ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிங்க பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணியிருந்தாலும் ஆளுன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அது கிளிக் பண்ணியிருக்கீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வாட்டி பார்த்துங்க ஏன்னா இதெல்லாம் ப்ராப்பராக பண்ணால் தான் நான் போடுற வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு வந்து நான் போட்டவுடனே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா கிறிஸ்மஸ் ட்வெண்ட்டி ஃபிஃப்த்து டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ரிலேட்டட் ஹாப்பி கிறிஸ்மஸ் எல்லாேருக்கும் இன்ஸ்டாவில் நான் ஸ்டோரி போட்டிருப்பேன் அண்டு யூடியூப் கம்யூனிட்டிலேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா போஸ்ட் போட்டிருப்பேன் இன்றைக்கி எதுனா வீடியோ ஒன்று அப்லோட் பண்ணலான்னு பார்த்தேன் பட் ஆனால் எதுவுமே கண்டென்ட் இல்லை சரி இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம சர்வீஸ் போயிட்டு வந்துடலாம் நாளைக்கு ஃப்ரீ ஆகிட்டு நாளாக இன்றைக்கி கொஞ்சம் ஒர்க் இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரைடு ப்ரிப்ரேஷனாக நம்ம பண்ணணும் இப்போ நம்ம லெஃப்ட் எடுத்தால் என்ஹெச் ஃபார்ட்டி எயிட் பெங்களூர் ஹைவே வரும் ஸோ இப்போ நம்ம என்ஹெச் ஃபார்ட்டி எயிட் வந்துவிட்டோம் ரோடு கொண்டு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி இந்த டூ லேன் தான் இருந்துச்சு எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ
பாப்பாயும் பயங்கர அழுக்கா தான் இருக்கான் சோ இப்போ நம்ம பாப்பாயை வந்து பாத்தீங்கன்னா குளப்பாட்டுறதுக்கு கிட்டே போறாங்க yeah let's go I'ma make a couple stacks do exactly what I want to mix a couple tracks get a lady that I'm drawn to turn up to the max get me faded till I'm gone dude I do what I want couldn't stop me if you wanted to I just work hard yeah harder than the rest some people say I'm lucky others say I'm that I'm blessed but I keep my head down cuz I crave progress you ain't never gonna stop me cuz it's my conquest and I'm never gonna rest yeah And y'all don't know that I'm a soldier. I always felt like I'm a loner. When everybody thinks they know ya. And y'all don't even know I am ya. And now I'm ready taking over. Cuz every day I'm getting closer. Just look at everything I'll show ya. And now I'm ready I'm a blower. <laughs> ஸோ வாய்ஸ் பாப்பாய்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்வீஸ் போயிட்டு இருக்கு உங்கள் நிறைய பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேடிஎம்மில் நிறைய டவுட்லாம் இருக்கலாம் ஸோ அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம கேடிஎம் மெக்கானிக்கலே வந்து கேட்டு அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளாரிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உங்களுக்கு வர டவுட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேடிஎம் பைக் எடுத்தா சர்வீஸ் காஸ்ட் எவ்வளோ ஆகும் சர்வீஸில் நம்ம என்னென்னலாம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ கேடிஎம் மெக்கானிக் ராஜா ப்ரோ இருக்கார் ஸோ அவர்களே கேட்கலாம் சர்வீஸ் காஸ்ட் அதிகமாக ஆகுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறாங்க அதை பற்றி நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அதான் ப்ரோ அதிகமாக நம்ம ரேஸ் ட்ரைவ் பண்ணால் கண்டிப்பாக அதிகமாக தான் ஆகும் நீங்கள் ஆவரேஜ் நீங்கள் ஓட்டுற மாதிரி ஓட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக மெயின்டனன்ஸ் நல்லா பண்ணலாம் சர்வீஸ் காசுலாம் அதிகமாக இல்லை ப்ரோ ஏன்னா ஃபஸ்ட் சர்வீஸ் செகண்ட் சர்வீஸ் தேர்ட் சர்வீஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னா மூணு சர்வீஸுக்கும் அந்த ஆயிரத்தி எட்நூறு டூ ஹெச்சில் தான் வரும் டூ தௌசண்ட் உள்ளே தான் வரும் மோஸ்ட்லி பீரியடி கிட்டு மாற்றினா நல்லா இருக்கும் எவ்வளோ சர்வீஸ் பீரியடி கிட்டு மாற்றிட்டு இருந்தால் நல்லா இருக்கும் ஸோ ஆவரேஜாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் சர்வீஸ்க்கு எவ்வளோ ஒரு காஸ்ட் ஆகுது ஃபஸ்ட் சர்வீஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூறு சில தான் வரும் எட்நூறு சில்லர் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஓகே தேர்ட் சர்வீஸ்னா த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அந்த மாதிரி தான் ஃபஸ்ட் சர்வீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மொத்தமே ஜென்ரலாக வந்துடும் அது ஒரு தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் வரும் செகண்ட் சர்வீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பீரியடிக் கிட்னு சொல்லுவாங்க அந்த பீரியடிக் கிட்ல என்ன நம்பர் வருது இது ஏர் ஃபில்டர் வரும் ஓகே இது ஆயில் ஃபில்டர் ஓகே இது ஃபியூல் ஃபில்டர் ஒரு ஓரிங் ஒன்று ஓகே இது சேஞ்ச் பண்ணுற ஓரிங் பொறுத்தவரை <laughs> 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 ஒன்லி டிஸ்க் பேடு அதுக்கப்புறம் ரெகுலர் செயின் லூப்பு ஃப்ரண்ட் டிஸ்க் ஆயில் அப்புறம் டிஸ்க் ஃப்ரண்ட்டு இந்த குவான்டிட்டிலாம் கரெக்டாக இருக்கா செக் பண்ணணும் இன்னொரு பார்த்தீங்களா இந்த குவான்டிட்டி இருக்கும் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்துட்டு சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் விஸ்கா சிட்டி கரெக்டாக இருக்கா செக் பண்ணணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வீக்காக இருக்குது சேஞ்ச் பண்ணி தான் ஆகணும் ஓகே தௌசண்ட் கிலோமீட்டர்ஸ் ஒன்ஸ் சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் பஸ் சரி இப்போது கேடிஎம் சர்வீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோட்டர் ஆயில் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க இது எத்தனை லிட்டர் இருக்கு அது இது ஒன்றரை லிட்டர் ப்ரோ ஓகே ஒன்றரை லிட்டர் ஃபுல்லாக ஊற்றிடுவீங்க ரொம்ப சரி ஃபுல்லாக ஊற்றி ஆகணும் ஓகே ப்ரைஸ் கம்மி தான் தௌசண்ட் டூ ஓகே தௌசண்ட் டூ நாட் ஃபைவ் அது வருது ஸோ நீங்கள் சர்வீஸ் வரீங்கன்னா ஃபஸ்ட் வந்து ஃபஸ்ட்டு சர்வீஸ் நீங்கள் வரீங்கன்னா ஜஸ்ட்டு ஜென்ரலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணுவாங்க பிரேக் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்லாம் செக் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் கூலெல்லாம் செக் பண்ணுவாங்க நீங்கள் செகண்ட் சர்வீஸ் வர சொல்ல தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ரீடே கிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாட்டுவாங்க இதில் எல்லாமே இருக்கும் அந்த ஏர் ஃபில்ட்ரு ஃபியூல் ஃபில்ட்ரு ஸோ எல்லாமே இருக்கும் அது மாட்டுவாங்க மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேடிஎம் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு சர்வீஸ் மட்டும் தான் உங்களுக்கு வந்து தௌசண்ட் கிலோமீட்டர் வரும் செகண்ட் சர்வீஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன் தௌசண்ட் தான் ப்ரோ ஆமாம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் செவன் தௌசண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சர்வீஸ் பண்ணால் போதும் ஸோ இப்போ நம்ம பாப்பாயை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சர்வீஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க செயின்ஸ் பேக்கெட் இந்த முன்னாடி இருக்க கீர் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ரிமூவ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க இது எடுத்து வந்துருக்காங்க செயின்ஸ் பேக்கெட் ஸோ நம்ம பாப்பாயோட புது செயின்ஸ் பேக்கெட் எவ்வளோ ப்ரோ இருக்குது காஸ்ட்டு காஸ்ட்டு கம்மி தான் ப்ரோ ரெண்டாயிரத்தி எண்ணூற்றி சென்ட்ரை வரும் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் எயிட் எயிட் லேபர் சார்ஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோர் செவன் ஃபைவ் வரும் ப்ரோ இப்போ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ புதுசாக நம்ம செயின் பேக்கெட் மாற்றிட்டோம் இது எப்படி ப்ரோ மெயின்டைன் பண்ணுறது ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் இல்லை ஃபைவ
வரலாம் வீல் நம்பரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போயிடுச்சான் வண்டி வாங்கியது வரைக்கும் வீல் நம்பர் மாற்றுந்தே இல்லை ரெண்டு வாட்டி டயர் மாற்றிட்டேன் ஆனால் வீல் நம்பர் மாற்றுந்தே இல்லை ஸோ புது வீல் நம்பரும் நம்ம போட்டாகணும் செயின் பார்க்கறதுக்கு நல்லா தான் இருக்கு பட் அது உள்ள எக்ஸ்பிளன் ஆகிடும் ப்ரோ செயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓவராக எக்ஸ்பிளன் ஆகிடும் உள்ள இருக்கிற ஓரிங் எல்லாமே தெரிஞ்சிடும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஓகே இந்த ஓரிங் எல்லாமே வீக் ஆகிடும் ஸோ அதனால தான் அந்த சவுண்ட் அந்த நாய்ஸ் டக் 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 நாய்ஸ் வரும் சின்ன சைட் பார்த்தீங்கன்னா சுத்தமாக வீக் ஆகிடும் சரி ஓகே எனக்கு என்ன டவுட்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ செயின்ஸ் பார்க்கிட்டு வீக் ஆகிடுச்சு வீக் ஆகிட்டே வண்டி ஓட்டிகிட்டே இருக்கும் என்ன ஒரு வண்டியில் என்னென்னா இருக்கிற போல்ட் எல்லாமே லூஸ் ஆகும் ஓகே வீல் வாபுல் ஆகும் எல்லா ஃபால்ட்டுமே வரும் அதில் ஓகே செயின் பைட் மாதிரி ரொம்ப பேசுவோம் மினிமம் மேக்ஸிமம் லெவல் கரெக்டாக இருக்கணும் செயின் டைட் பண்ணது எல்லாமே அவரேஜாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு மந்த்துக்கு ஒரு வாட்டி வந்து செயினை வந்து லூஸாக இருக்கா டைட்டாக இருக்கான்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணிக்கலாம் செக் பண்ணிக்கலாம் லூக் கம்பல்சரி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் ஒன்ஸ் பண்ணி ஆகணும் லாங் ட்ரைவ் நம்ம போகிறோம்னா வண்டியில் என்னென்னலாம் ப்ரோ பார்க்கணும் செயினு கிளச்சு பிரேக்கு ஓகே இன்ஜினியர் குவான்டிட்டி கரெக்டாக இருக்கா கூலர் லெவல் கரெக்டாக இருக்கா மினிமம் மேக்ஸிமம் கூலர் லெவல் கரெக்டாக இருக்கா செக் பண்ணணும் ஓகே அந்த பக்கம் இருக்கும் மினிமம் மேக்ஸிமம் லெவல் பார்த்துக்கலாம் ஓகே இது மெயினாக செக் பண்ணி தான் எடுத்து போகணும் ஏர் ரெண்டு வீல் ஏர் கரெக்டாக செக் பண்ணிங்க ஓகே வீல் அலைன்மெண்ட்லேருந்து எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கான்னு எல்லாமே செக் பண்ணணும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு எல்லோரும் எதிர்பார்க்குற ஒரு கொஸ்டின் என்ன வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோ கேடிஎம்மில் மைலேஜ் எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் மைலேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜாக ஓட்டணும் ப்ரோ ஸ்பீட்லாம் ஓட்டிங்கன்னா மைலேஜ் வந்து நம்ம சேமிக்க முடியாது எது எதுனால ப்ரோ மைலேஜ் ட்ராப் ஆகுதுன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க ஓவராக பிரேக் அடித்து தேய்க்கிறது ரேஷ் ஓவராக பண்ணுறது அந்த மாதிரிலாம் பார்த்தீங்கன்னா மைலேஜ் ரொம்ப ட்ராப் ஆகும் ஓகே ஏன்னா நம்ம கேடிஎம் வச்சுக்கிற கஸ்டமர் எல்லாமே பொறுமையாக ஓட்ட மாட்டாங்க இது எவ்வளோ தான் டப்பு ஸ்பீடு போகுது வண்டி எப்படி பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்குன்னு செக் பண்ணுறதுக்காக ஓட்டி பார்ப்பாங்க எவ்வளோ ஸ்பீட் மெயின்டைன் பண்ணால் நல்ல மைலேஜ் வரும் அப்படின்னு ஒரு செவன்ட்டி எயிட்டி ஃபுல்லாக ஓட்டிங்கன்னா மைலேஜ் வரும் ஓகே நீங்கள் இன்னும் ஹண்ட்ரடு ஒன் டென் அந்த மாதிரிலாம் ஓட்டலாம் மைலேஜ் ரொம்ப ட்ராப் ஆகும் மைலேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வண்டி நம்ம ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணலாம்னு கண்டிப்பாக ஆடி வாங்கலாம் ப்ரோ கண்டிப்பாக ப்ரோ எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கணும் செயின் கிளச்சு பிரேக்கில் ஏ டு செட் எல்லாம் கரெக்டாக இருந்தால் மட்டும் தான் மைலேஜ் இது பண்ண முடியும் செயின் பேட் வீக்காக இருந்தாலும் வண்டி இழுத்து இழுத்து போகும் ஓகே அதனால மைலேஜ் ட்ராப் கண்டிப்பாக ட்ராப் ஆகும் ஸோ வயசு நம்ம மைலேஜ் எதிர்பார்க்குற ஆளாக நம்ம இருந்தால் கண்டிப்பாக வந்து பைக்கை ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணணும் இப்போ வண்டி எடுத்து ஒரு ரெண்டு வருஷம் ஆயிடுச்சு அதனால கூட மைலேஜ் ட்ராப் ஆக சான்ஸ் இருக்கா நீங்கள் அடித்து நல்லா வேகமாக ஓட்டிட்டீங்க அப்படின்னா பிஸ்டனில் ஓவராக ப்ரோக்கர் ஆகிருந்தாலும் உங்களுக்கு மைலேஜ் ட்ராப் ஆகும் ஓகே எட்டு வாழ்வில் எல்லாமே கம்பல்சரி செக் பண்ணுவோம் தேர்ட்டி தௌசண்ட் கிலோமீட்டரில் இதுதான் புது வீல் ரப்பர் அந்த பேரிங்கும் சேஞ்ச் பண்ணணுமா பேரிங்கும் போய்ட்டுருக்கான் நான் கூல் அண்ட் லெவல் செக் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஆயில் ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் இருக்கல ப்ரோ செக் பண்ணுற குவாலிட்டி கம்மியாக தான் ஊற்றி ஏர் எடுத்துடும் நிறைய ஏர் எடுக்கும் ரொம்ப சரி எடுத்தாங்க ஸோ இங்கே ஏர் ரிலீஸ் பண்ணால் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் அதிகமாக வருது எவ்வளோ கோலண்ட் ப்ரோ இருக்கணும் ஒரு லிட்டர் போகும் ஒரு லிட்டர் கரெக்டாக இருக்கும் அப்போ சார் ஒரு லிட்டர் இருக்கும் எயிட் ஹண்ட்ரட் எம்எல் தான் இருக்குது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தௌசண்ட் ஊற்றியாச்சு ஸோ ரேடியேட்டர் ஃபேனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பாப்பா இது போயிடுச்சா அதனால் புது ரேடியேட்டர் ஃபேன் போட போகிறோம் சவுண்டு ஓவராக வருது பழைய ஃபேனில் புது ஃபேன் இதோட ப்ரைஸ் வந்து டவுஸ் டூ தௌசண்ட் தானே ப்ரோ டூ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் புது ரேடியேட்டர் ஃபேன் போட்டாச்சு செக் பண்ணோம் சூப்பராக ஓடிட்டு இருக்கு பாருங்கள் முன்ன சவுண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர நாய்ஸாக கேட்கும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு நாய்ஸ் கேட்கல செயின்ஸ் பேக்கெட்டும் மாற்றியாச்சு புது செயின்ஸ் பேக்கெட் அதுக்கப்புறம் உள்ள இருக்க வேரிங்லாம் மாற்றியாச்சு சர்வீஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு லாஸ்ட்டாக டிங்கரிங் ஒர்க் போயிட்டுருக்கு இங்கெல்லாம் லைட்டாக பெயிண்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இப்போ இங்கே பெயிண்ட் பண்ணியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இப்போ பெயிண்ட் பண்ண போகிறாங்க வீட்டுக்கு போயிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ பில்லு வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறேன் இப்போ டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணிவிட்டு வீட்டுக்கு கிளம்ப வேண்டி தான் ஆல்ரெடி டைமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போது
ஆத்தரைஸ்டு சர்வீஸ் சென்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்வீஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ இது எதுக்காக நான் சொல்கிறேன்னா நீங்கள் ஃப்யூச்சரில் எதனா வாரண்டி கிளைம் பண்ணுறதா இருந்தாலும் இல்லை சப்போஸ் உங்கள் பைக் ஆக்சிடென்ட் ஆகிட்டு அதுக்கு இன்சூரன்ஸ் கிளைம் பண்ணுறதா இருந்தாலும் நீங்கள் ஷோரூமுக்கு தான் பைக் எடுத்துகிட்டு போகணும் ஸோ அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சர்வீஸ் ரெக்கார்டு கண்டிப்பாக செக் பண்ணுவாங்க அந்த சர்வீஸ் ரெக்கார்டு செக் பண்ண சொல்ல மினிமம் அஞ்சு சர்வீஸ் வச்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஆத்தரைஸ்டு சர்வீஸ் சென்டரில் பண்ணியிருக்கணும் ஸோ நீங்கள் ஆத்தரைஸ்டு சர்வீஸ் சென்டரில் பண்ணால் மட்டும் தான் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாரண்டி கிளைம் பண்ணதாக இருந்தாலும் சரி இன்சூரன்ஸ் கிளைம் பண்ணதாலும் சரி ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இங்கே வீட்டில் சர்வீஸ் பண்ணாலும் இல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளியே மெக்கானிக்கில் கொடுத்து பைக் சர்வீஸ் பண்ணாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் கிளைம் ஆகாது ஸோ மினிமம் ஒரு அஞ்சு சர்வீஸ் ஆச்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சர்வீஸ் சென்டரில் பண்ணுற மாதிரி பிளான் பண்ணிக்கோங்க ஓகே காய் சார் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் சப்ஸ்கிரைப் ஷேர் எல்லாத்தையும் பண்ணி விட்டுருங்க என்னோட அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் பாய் 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 Yeah. Oh yeah. Yeah. I'm not the type to take no.